Duas funcionárias da escola foram chamadas ao mesmo tempo para duas emergências familiares. Saíram 10 minutos antes do que era previsto. Uma criança com 5 anos acabou por ficar fechada lá dentro. A mãe chamou os bombeiros, que acudiram em menos de 10 minutos e retiraram a criança de dentro da escola. O que se passou foi que, no término de ontem do serviço da ATL, a nossa colaboradora da empresa municipal abandonou o local de trabalho 10 minutos antes do que a hora prevista, abandonou por razões de urgência e justificadas e não verificou devidamente se havia ainda alguma criança para entregar aos pais. De facto, havia uma criança que estava a dormir e que, passado 5 minutos, a mãe chegou para vir buscar a criança e o que sucedeu é que a criança estava dentro da escola. Acordou com, com o apelo da mãe e a mãe, naquela situação, verificando que a escola estava fechada, entendeu e bem chamar os bombeiros e a própria Câmara Municipal e o próprio Lástico no local e a criança foi resgatada passado 5, 10 minutos, infelizmente sem grandes consequências para o menor. A Autarquia da Batalha, responsável pela Escola de Casais dos Ledos, que tem primeiro ciclo e jardim de infância, lamenta a situação e acredita que não se volta a repetir. Nunca houve nenhum registro desta natureza ou coisa semelhante, é uma escola que foi intervencionada, boas condições físicas até. Os profissionais que envolvem os educadores, a própria comunidade educativa, os pais encarregados de educação, há uma boa relação com a escola, com as animadoras, é um facto insólito que infelizmente aconteceu, que não deve acontecer e que é da responsabilidade da Câmara evitar que aconteça no futuro. É isso que iremos fazer, criando mecanismos suplementares de proteção das crianças, inclusive uma linha azul para que sirva nestas circunstâncias, para que os pais, num momento de, digamos, de emergência, de ter alguma informação adicional dos seus filhos, possam contactar diretamente a Câmara. Já foi aberto o um inquérito para apurar o que aconteceu e uma das funcionárias foi suspensa preventivamente. A RTP tentou falar com a família da criança, mas até o momento não foi possível.